আর হচ্ছে না ওকে এটা নিয়ে পরে কথা বলছি ওকে সো সবাইকে ওয়েলকাম করছি আজকের এই চমৎকার ক্লাসে ব্যাচ নাম্বার 17 এবং আজকে আমরা যে ক্লাসটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের স্পোকেন লেকচার শিট 2 আমরা গত ক্লাসে স্পোকেন লেকচার শিট 1 কমপ্লিট করেছি অলরেডি গত ক্লাসে আমরা একটা প্রেজেন্টেশন এবং হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স পড়েছিলাম সো যেহেতু টেন্সের উপর 12টা ভাগ আছে সো আমরা 10টা টেন্স পড়ব বলেছিলাম সো গত ক্লাসে কিন্তু আমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স পড়েছি এবং খুব ভালো করে হয়তো বুঝতে পেরেছি সো আজকে আমরা যে ক্লাসটা করব এটা হচ্ছে আমাদের স্পোকেন লেকচার শিট 2 past ইনডিফিনিট প্রেজেন্ট মানে কি বর্তমান আর প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হচ্ছে আমরা গত ক্লাসে শেষ করেছি আর past অর্থ হচ্ছে অতীত past অর্থ হচ্ছে কি অতীত অতীত মানে কি আগে অতীত কোনো কিছু বোঝাবে অতীত অতীত কোনো কিছু বোঝাবে তার মানে past মানে হচ্ছে অতীত অর্থাৎ আগে কোন একটা কাজ হয়েছিল ওইটা হচ্ছে past তাহলে এই past indefinite tense যদি আপনি বুঝতে চান আপনাকে প্রথমেই এটার সিম্পল যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো আপনাকে জানতে হবে আপনি একটু খেয়াল করে দেখেন আমি কি বলছি past indefinite tense হচ্ছে অতীত কালে এই যে এখানে লেখা আছে অতীত কালে কোন কাজ সম্পন্ন হয়েছিল বোঝাতে তাকে past indefinite tense বলে সংজ্ঞা মুখস্থ করা দরকার নাই আপনি আমার স্পিচটা ফোকাস করেন আমি বলছি যে আগে আগে মানে কি আগে অতীতে আপনি আগে করে ফেলছেন মানে গতকাল গত পরশু গত উইকে গত মাসে গত বছরে গত মানে কি আগে আগে আপনি কোন একটা কাজ করে কমপ্লিট করে ফেলেছিলেন যে কাজটা সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল ঠিক আছে তাহলে আমি একটা বিষয় বলছি সেটা হচ্ছে আপনি গতকাল কিন্তু আমার সাথে ক্লাস করেছিলেন এবং ওই ক্লাসটা কিন্তু আপনি সম্পন্ন করে ফেলেছিলেন দ্যাট মিনস ওইটা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট ঠিক আছে কিন্তু এইটাকে যদি আপনি আরেকটু ক্লিয়ার করে বুঝতে চান তাহলে আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে আমি আগে কোন একটা কাজ শেষ করে ফেলছিলাম যে কাজটা আমার ঘটেছিল শেষ হয়েছিল শেষ হয়ে গিয়েছিল আগে ওইটাই হচ্ছে আপনার পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স ঠিক আছে এখন পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স বোঝার জন্য আপনাকে কিছু হিন্স দেই যেমন এটা দেখেন ইয়েস্টারডে ইয়েস্টারডে মানে কি গতকাল গতকাল আপনি যে কাজটা শেষ করে ফেলছেন কমপ্লিট করে ফেলছেন ওইটাই হচ্ছে আপনার পাস্ট অ্যাক্টিভিটি ওয়ান্স এগো কোনো এক সময় লং এগো লং এগো মানে কি কোনো বহুদিন আগে এটা বলতে পারি এটা প্রিভিয়াস ডে পূর্বের দিন প্রিভিয়াস মানে কি পূর্বের দিন পূর্ব মানে কি আগে পূর্বের দিন মানে কি আগে দা ডে বিফোর ইয়েস্টারডে গত পরশু দা ডে দা ডে বিফোর ইয়েস্টারডে অর্থ হচ্ছে গত পরশু তার মানে সবগুলো বিষয় আপনাকে গত বোঝাবে অর্থাৎ আগে আপনি একটা কাজ কমপ্লিট করছেন যে কাজটা আপনি শেষ করে ফেলছেন এটাই হচ্ছে আপনার পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স এখন আমি যদি বলি যে আমি বাজারে গিয়েছিলাম আপনি খুব ভালো করে খেয়াল খেয়াল করেন আমি কি কি উদাহরণগুলো দিচ্ছি আপনাকে আমি বাজারে গিয়েছিলাম আমি অফিসে গিয়েছিলাম আমি গোসল করেছিলাম আমি তরকারি রান্না করেছিলাম আমি রুম পরিষ্কার করেছিলাম সে আমাকে ফোন করেছিল তার সাথে আমি দেখা করেছিলাম এক কেজি মাংস কিনেছিলাম গতকাল ক্লাসটি করেছিলাম গতকাল আমি তাকে দেখেছিলাম গতকাল আমি তার সাথে কথা বলেছিলাম এই যে বিষয়টা এই যে ছিল একটা হচ্ছে ছিল ছিলাম এটা হচ্ছে ছিলে এই যে এই তিনটা বিষয় ছিল ছিল ছিলে ছিলাম কি কি বিষয় ছিলে ছিল ছিলে ছিলাম কি বলেছিলাম আমি বাজারে গিয়েছিলাম এই যে গিয়েছিলাম তার মানে আপনি বাজারে গিয়ে শেষ করে ফেলছেন ঠিক আছে তুমি একটি মোবাইল কিনেছিলে এই যে ছিলে আছে তুমি একটি মোবাইল কিনেছিলে তার মানে এটা আপনি আগে কিনেছিলেন মোবাইল কেনাটা শেষ হয়ে গিয়েছিল দ্যাট মিনস এটা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স এখন আপনি যদি এই পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স দিয়ে ইংলিশে বাক্য তৈরি করতে চান আপনাকে একটা স্ট্রাকচার ফলো করতে হবে সেই স্ট্রাকচারটা হচ্ছে প্রথমে আপনাকে একটা সাবজেক্ট ব্যবহার করতে হবে এবং আমরা জানি যে আমাদের কি কি সাবজেক্ট আছে আমাদের বিভিন্ন ধরনের সাবজেক্ট আছে সেটা হচ্ছে আই 
ইউ উই তারপর হচ্ছে দেয় এবং হচ্ছে হি তারপর হচ্ছে শি এবং ইট অথবা নাউন ঠিক আছে নাউন মানে যে কারো নাম হতে পারে এই সকল বিষয়গুলো হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট এবং এই সাবজেক্টের পর আমরা গত ক্লাসে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স পড়েছিলাম সেটা হচ্ছিল সাবজেক্ট প্লাস বি ওয়ান আর আমরা এখন পড়ছি সাবজেক্ট প্লাস বি টু আজকে আমরা বুকে বাজে সেটাও দেখব কিভাবে বি টু আমরা পাব সাবজেক্ট প্লাস বি টু মানে বি টু মানে হচ্ছে পাস্ট ফর্ম বার্ফের পাস্ট ফর্ম মানে বার্ফের দুই নম্বর ফর্ম একটা হচ্ছে বার্ফের এক নাম্বার ফর্ম যেটা আমরা গত ক্লাসে পড়েছি আর এখন আমরা পড়ছি বার্ফের দুই নাম্বার ফর্ম যেটা হচ্ছে পাস্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট ওকে তাহলে স্ট্রাকচারটা কি আমাদের সাবজেক্ট প্লাস বি টু প্লাস অবজেক্ট এখন এখানে খেয়াল করার একটা এক্সাম্পল আছে সেটা হচ্ছে আমি গতকাল কলেজে গিয়েছিলাম এখন আমি চিন্তা করেন যে আমি গত ক্লাসে কি বলেছিলাম প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্সে আমি নিয়মিত স্কুলে যাই বা কলেজে যাই নিয়মিত মানে কি প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স কলেজে যাই মানে নিয়মিত আপনি কলেজে যান বা স্কুলে যান দ্যাটস ইট আর কোনো কিছুই না আর এখন বলা হচ্ছে আমি গতকাল গতকাল মানে কি পাস্ট এই যে গতকাল এই যে ইয়াস্টারডে গতকাল গিয়েছিলাম এই যে ছিলাম আছে এই যে ছিলাম আর এখানে কি বলেছিলাম এই যে ছিলাম তার মানে আপনি গতকাল কলেজে গিয়েছিলেন যে কলেজে যাওয়াটা আপনার শেষ হয়ে গিয়েছিল কমপ্লিট হয়ে গিয়েছিল তার মানে আপনাকে বলতে হবে আই আই হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট আই অর্থ কি আমি এখন যাই যাওয়া ইংলিশ কি গৌ আর এই গোটা হচ্ছে এখানে বি ওয়ান কিন্তু আমার লাগবে কোনটা এখন বি টু লাগবে আর এই গো এর বি টু হচ্ছে ওয়েন্ট গো এর বি টু হচ্ছে ওয়েন্ট তাহলে আমরা বলতে পারি আই ওয়েন্ট টু কলেজ ইয়াস্টারডে ইয়াস্টারডে মানে কি গতকাল আমি গতকাল কলেজে গিয়েছিলাম আই ওয়েন্ট টু কলেজ ইয়াস্টারডে আর এখানে ওয়েন্টা হচ্ছে আমার বার্বের দুই নাম্বার ফর্ম আমি একটু বুঝে নিচ্ছি আপনাকে তারপর আমি বার্বের ফর্মে চলে যাব এখন দেখুন আমরা গত ক্লাসে বলেছিলাম যে আমি একটি মোবাইল কিনি আর এখানে বলছে আমি একটি মোবাইল কিনেছিলাম এই যে কিনেছিলাম তার মানে আপনি মোবাইলটা কিনে শেষ করে ফেলছেন দ্যাটস ইট আর কোনো কিছুই না তাহলে আমি বলেছিলাম যে বাই অর্থ হচ্ছে কেনা আমি কি বলেছিলাম বাই বাই মানে কি কেনা বি ইউ ওয়াই বাই অর্থ হচ্ছে কেনা কিন্তু আমি এখানে বলছি কিনেছিলাম তার মানে এখানে বি ওয়ান হচ্ছে বাই কিন্তু আমার দরকার হচ্ছে বি টু আর এই বাই এর দুই নম্বর ফর্ম হচ্ছে বট বি ও ইউ জি এইচ টি জাস্ট আপনি বুঝেন এখন যে কিভাবে বি টু টা হয় একটু পরে আমি ওই সিটটা দেখাবো কিভাবে আপনি বি টু তে রূপান্তর করবেন তাহলে বাই হচ্ছে বি ওয়ান আর বট হচ্ছে বি টু তার মানে আমি বলেছিলাম আমি একটি মোবাইল কিনেছিলাম আই বট এ মোবাইল আমি এখানে আপনার বোঝার সুবিধার্থে বি টু ফর্ম দিয়ে দিয়েছি আই বট এ মোবাইল আমি একটি মোবাইল কিনেছিলাম তুমি আমাকে পছন্দ করেছিলে প্রথম ক্লাসে বলেছিলাম তুমি আমাকে পছন্দ করো দ্যাট মিনস লাইক লাইক হচ্ছে বি ওয়ান আর এখানে বলছে তুমি আমাকে পছন্দ করেছিলে এই যে ছিলে না এই যে ছিলে এই যে ছিলে এই যে ছিলে ঠিক আছে ছিলে বলেছিলাম আর এখানে বলছে তুমি আমাকে পছন্দ করেছিলে পছন্দ করা ইংলিশ কি লাইক এল আই খে ই লাইক আর আমার এখন দরকার হচ্ছে বি টু আর লাইক এর বি টু হচ্ছে এল আই খে ই ডি লাইক সো সাবজেক্ট কে ইউ ইউ এর পরে কি বসবে বি টু বসবে এই যে সাবজেক্ট তারপর বি টু তারপর অবজেক্ট আর ইউ লাইক লাইক হচ্ছে বি টু তারপর মি মানে কি আমাকে ইউ লাইক মি তুমি আমাকে পছন্দ করেছিলে বোঝা ট্রাই করেন সিকোয়েন্সটা বোঝা ট্রাই করেন রানা বাজারে গিয়েছিল এই যে ছিল আছে এই যে ছিল আর এখানে বলেছিলাম এই যে ছিল গিয়েছিল রানা বাজারে গিয়ে ছিল এখন আপনি চিন্তা করেন যে যাওয়া ইংলিশ কি যাওয়া ইংলিশ হচ্ছে গ গ হচ্ছে বি ওয়ান আমার দরকার হচ্ছে বি টু তাহলে গো এর বি টু ফর্ম হচ্ছে ওয়েন তাহলে আমরা বলতে পারি রানা ওয়েন টু মার্কেট রানা বাজারে গিয়েছিল ওকে দ্যাটস ফাইন এখন দেখুন বলা হচ্ছে তারা ফুটবল খেলেছিল এই যে ছিল না 
এই যে আমরা এখানে চিলো বলেছিলাম এখন দেখুন একটা বিষয় খেয়াল করেন যে খেলা ইংলিশ কি আমাদের মেন বার্ব কোনটা এখানে খেলা প্লে প্লে হচ্ছে আমাদের মেন বার্ব আর এখানে এটা হচ্ছে আমাদের বি ওয়ান তাহলে এখানে বলছে খেলে ছিল তাহলে খেলে ছিল মানে কি আগে খেলেছিল যে যে খেলাটা আগে শেষ হয়ে গিয়েছিল গতকাল গত সপ্তাহে গত মাসে গত বছর দ্যাটস ইস অনেক আগে বোঝাচ্ছে অতীত বোঝাচ্ছে তাহলে এখন আমার দরকার হচ্ছে বি টু আর প্লে এর বি টু ফর্ম হচ্ছে প্লেট পি এল এ ওয়াই ই ডি প্লেট তাহলে দেয় প্লেট ফুটবল তারা ফুটবল খেলেছিল তারপর দেখুন আমি আচ্ছা আচ্ছা আমরা এখানে আমি নাই আমরা গল্প পড়েছিলাম পড়া ইংলিশ কি রিড 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 হচ্ছে বি ওয়ান এখন একটা মজার বিষয় হচ্ছে এইটার স্পেলিং তিনটা একই বি ওয়ান স্পেলিং এক আবার বি টু স্পেলিং এক আবার বি থ্রি স্পেলিং এক বাট প্রাউন্সিয়েশন ইস ডিফারেন্স রিড হচ্ছে বি ওয়ান প্রাউন্সিয়েশন আর এই রিডের উচ্চারণ হবে র্যাড 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 হচ্ছে বি টু আবার এখানেও উচ্চারণ হবে র্যাড দ্যাট মিনস এটা হচ্ছে বি থ্রি আর আমরা বলতে পারি উই র্যাড স্টোরিস আমরা গল্প পড়েছিলাম এটা হচ্ছে বিষয় এখন আরেকটা বিষয় দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে সে ফ্লোরে হেঁটেছিল দ্যাট মিনস সে আগে ফ্লোরে হেঁটেছিল আগে আগে কোন একটা সময় সে ফ্লোরে হেঁটেছিল এই যে ছিল আছে আর এখন চিন্তা করবেন যে হাটা ইংলিশ কি হাটা ইংলিশ হচ্ছে ওয়াক ডাব্লিউ এ এল খে ওয়াক আর এখন যেহেতু বলেছি হেঁটেছিল তাহলে ওয়াক হচ্ছে বি ওয়ান আমার দরকার কোনটা বি টু ডাব্লিউ এ এল খে ই ডি ওয়াক ওয়াক হচ্ছে বি টু she walked on the floor jehetu floor er upore tale upor mane ki on on preposition on byabohar korte hobe on the floor she floor er upor hetechilo she walked on the floor ekhon amake bolen je apni ei ei bishoy gula ki apnar clear hoyse je b2 form er bishoy ta shobai bhaiya ji yes sir yes sir ji all clear sir all clear na yes sir ekhon ami yes sir फर्म की এখন দেখেন এটা ভাই আপনাকে দিয়ে দিব আমি আজকে ঠিক আছে আপনার লাইফ সহজ করার জন্য একটা হচ্ছে আমাদের বি ওয়ান বি টু বি থ্রি বি ফোর আবার বি ফাইভ ভাইয়া সারা জীবন পড়ছি বারফের তিনটা ফর্ম আর এখন বলতেছেন আপনি পাঁচটা ফর্ম আপনি পাগল হয়ে গেছেন না ভাই পাগল হয়ে নাই लास्टेबी वाक्य तर दरकार खाम 
আমি এসেছিলাম আই খেম খেম হচ্ছে বিটু আমি পান করি আই ড্রিঙ্ক আমি পান করেছিলাম আই ড্রাঙ্ক আমি খাই আই ইট আমি খেয়েছিলাম আই এইট এইট হচ্ছে আপনার বিটু আমি পড়ি আই রিড আমি পড়েছিলাম আই রেড এই যে রেড দেখেন আপনার বোঝার সুবিধা আমি বাংলা সহ লিখে দিয়েছে আর কি করতাম ভাই আমি খেলি আই প্লে ঠিক আছে এটা হচ্ছে বি ওয়ান আমার দরকার হচ্ছে বি টু এখন এই যে বি টু আই প্লেট আমি খেলেছিলাম আমি লিখি আই রাইট আমি লিখেছিলাম আই রোট রোট হচ্ছে বি টু আমি পছন্দ করি আই চুজ আমি পছন্দ করেছিলাম আই চোজ আমি আঁকি আই ড্র আমি এঁকেছিলাম আই ড্রিউ ওকে আমি দেই আই গিভ আমি দিয়েছিলাম আই গেভ আমি কাজ করি আই ওয়ার্ক আমি কাজ করেছিলাম আই ওয়ার্ক এই যে ইডি যুক হচ্ছে ওকে আমি সাহায্য করি আই হেল্প আমি সাহায্য করেছিলাম আই হেল্প এই যে হেল্প হচ্ছে এখানে বিটু আরো আছে ভাই আমি জানি আই ন আমি জানতাম আই নিউ আমি দৌড়াই আই রান আমি দৌড়াই আমি দৌড়িয়েছিলাম আই রেন আমি বসি আই সিট আমি বসেছিলাম আই সেট আমি কথা বলি আই স্পিক আমি কথা বলেছিলাম আই স্পোক আমি দাঁড়ান আমি দাঁড়াই আই স্ট্যান্ড আমি দাঁড়িয়েছিলাম আই স্টোট আমি গ্রহণ করি আই টেক আমি গ্রহণ করেছিলাম আই টোক আমি চাই আই ওয়ান্ট আমি চেয়েছিলাম আই ওয়ান্ট ইট আমি সঞ্চয় করি আই সেভ আমি সঞ্চয় করেছিলাম আই সেভড আমি ঘুমাই আই স্লিপ আমি ঘুমিয়েছিলাম আই স্ল্যাপড আমি আশা করি আই হোপ আমি আশা করেছিলাম আই হোপড আমি উপার্জন করি আই আর্ন আমি উপার্জন করেছিলাম আই আর্ন ইডি ওকে আমি রান্না করি আই খোক আমি রান্না করেছিলাম আই খোকড আমি আনি আই ব্রিং আমি এনেছিলাম আই ব্রট আই ব্রট আমি কিনি আই বাই এই যে একটু আগে যেটা পড়াইছিলাম বাই মানে কি বি ওয়ান যেহেতু পড়তেছিলাম আমি কিনেছিলাম তাহলে আই বট এই যে বট হচ্ছে আপনার এখানে বি টু আমি হাঁটি আই ওয়াক একটু আগে পড়াইছিলাম আমি হেঁটেছিলাম আই ওয়াক এই যে ওয়াক আমি পরিষ্কার করি আই ক্লিন আমি পরিষ্কার করেছিলাম আই ক্লিন আমি বলি আই সে আমি বলেছিলাম আই স্যাড আমি বিক্রি করি আই সেল আমি বিক্রি করেছিলাম আই সোল্ড আমি ভাবি আই থিঙ্ক আমি ভেবেছিলাম আই থট আমি পছন্দ করি আই সিলেক্ট আমি পছন্দ করেছিলাম আই সিলেক্টেড আমি কাটি আই কাট আমি কেটেছিলাম আই কাট আমি আবৃত্তি করি আই রিসাইট আমি আবৃত্ত করেছিলাম আই রিসাইটেড আমি হাসি আই লাভ আমি হেসেছিলাম আই লাভড আমি বলি আই টেল আমি বলেছিলাম আই টোল আমি চালাই আই ড্রাইভ আমি চালিয়েছিলাম আই ড্রোভ আমি দেখা করি আই মিট আমি দেখা করেছিলাম আই মেট আমি তৈরি করি আই মেক আমি তৈরি করেছিলাম আই মেড আমি অ্যাপ্লাই করি আই অ্যাপ্লাই আমি অ্যাপ্লাই করেছিলাম আই অ্যাপ্লাইড পাইছেন এখন বিটু বিটু পাইছেন ও কথা বলতে পারতেছে না আহা বিটু পাইছেন আমরা বারবের সাথে কখন যোগ করি যখন আমাদের সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় এজ এ প্রেজেন্ট টেন্সে এই যে হি হচ্ছে কোন পার্সন থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার না তাহলে এখানে আই ডু আমি করি এখানে কোনো এস বাই এস হবে না কারণ সাবজেক্ট আমার আই এখন সাবজেক্ট যদি আমাদের আগে আমি আগে আমি বোঝাই শুনেন তারপর বলেন সাবজেক্ট যদি আমাদের থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় এই যে হি হচ্ছে কোন পার্সন থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তাহলে এখানে ও আছে না তাহলে এখানে কি হবে ডাজ হবে না এই যে ইয়েস বসবে না এই যে ইয়েস হি ডাজ সে করে হি গোজ সে যায় হি কামস সে আসে এখানে লাস্ট লেটার হচ্ছে ই তাহলে এস ডবল এক্স এস এ সি এস ও ওইগুলো পাইলে আমরা ই এস যোগ করবো কিন্তু ই আছে এখানে ই ওইখানে পাই নাই তো আমরা এস অনলি বসাবো হি ড্রিঙ্কস সে পান করে হি ইটস সে কায় শি রিডস সে পড়ে হি প্লেস সে খেলে হি সিংস সে গান গায় হি রাইডস সে খেলে হি কিপস সে রাখে হি গিফস সে দেয় হি ওয়ার্কস সে কাজ করে হি হেল্পস সে সাহায্য করে এখন বুঝতে পারছেন 
ग्रहण करते আর ধৈর্য রাখতে হবে বুঝতে পারছেন কয়েকটা ক্লাস করে ড্রপ আউট হয়ে যায় না কয়েকটা ক্লাস করে ড্রপ আউট হয়ে যায় না কারণ অনলাইনে এমন সুন্দর ক্লাস এমন বোঝানো ধৈর্য ধরে রাখা কি বুঝাবেন আপনারা বুঝতে পারছেন কি বুঝাবেন না জি স্যার এটা আমি ড্যাম শিট দিয়ে বলতে পারবো ওকে দেখেন এখন আমরা পারসন ভিত্তিক টেবিলটা দেখব দেখেন যেটা আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বেশি দেখেন এই যে পারসন ভিত্তিক টেবিল এটা হচ্ছে ফার্স্ট পারসন এই যে বি টু ফর্ম লিখে দিয়েছি সেকেন্ড পারসন বি টু ফর্ম লিখে দিয়েছি থার্ড পারসন বি টু ফর্ম লিখে দিয়েছি लिखे আমি ঘুমিয়েছিলাম আই স্ল্যাপ্ট তুমি ঘুমিয়েছিলে ইউ স্ল্যাপ্ট সে ঘুমিয়েছিল হি স্ল্যাপ্ট হি স্ল্যাপ্ট আমি রান্না করেছিলাম আই খোকড তুমি রান্না করেছিলে ইউ খোকড সে রান্না করেছিল শি অথবা আমরা এখানে হিও ব্যবহার করতে পারি হি খোকড অথবা শি খোকড জাস্ট সবগুলো এখানে বারফের দুই নাম্বার ফর্ম আরো বাক্য আছে আমি আরো দেখাবো এখন দেখেন আমি দেখা করেছিলাম আই ম্যাট তুমি দেখা করেছিলে ইউ ম্যাট সে দেখা করেছিল হি ম্যাট আমি ভালো বেসেছিলাম আমরা গত ক্লাসে বলেছিলাম আমি ভালোবাসি আমি তোমাকে ভালোবাসি আপনাদের মাঝে কাউকে ভালোবাসি না আমি যদি আজকে কাজটা দিতেন বাড়ির কাজটা তাহলে ভালোবাসতাম অনেক কিন্তু এখন থেকে আর ভালোবাসি না যদি বাড়ির কাজ সাবমিট করেন তাহলে ভালোবাসবো ঠিক আছে समस्या হ্যাঁ ভাই ফেসবুকে দিবেন ফেসবুকে দিবেন ঠিক আছে ফেসবুকে না ফেসবুকে ওকে দেখেন আমি ভালো বেসেছিলাম আই লাভ আই লাভ আমি ভালো বেসেছিলাম আই লাভড তুমি ভালো বেসেছিলে ইউ লাভড সে ভালো বেসেছিল হি লাভড আমি কথা বলেছিলাম আই টকড আমি কথা বলেছিলাম আই টকড তুমি কথা বলেছিলে ইউ টকড সে কথা বলেছিল হি টকড আমি দেখেছিলাম এই যে একটা আপু মেবি বলেছিলাম যে দেখেছি করেছি গিয়েছি এটা কিভাবে ওইটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স আর এখন দেখেন যে আমি দেখেছিলাম আমি তোমাকে বাজারে দেখেছিলাম আমি তোমাকে ওইখানে দেখেছিলাম দেখেছিলাম দেখাটা শেষ সি সি হচ্ছে বি ওয়ান দরকার হচ্ছে বি টু স হচ্ছে বি টু আই স আমি দেখেছিলাম আই স ইউ ইন দ্য মার্কেট আমি তোমাকে বাজারে দেখেছিলাম ওকে তুমি দেখেছিলে ইউ স সে দেখেছিল হি স আমি হেঁটেছিলাম আই ওয়াক তুমি হেঁটেছিলে ইউ ওয়াক সে হেঁটেছিল শি অথবা হি ওয়াক আমি অপেক্ষা করেছিলাম আই ওয়াইটেড তুমি অপেক্ষা করেছিলে ইউ ওয়াইটেড সে অপেক্ষা করেছিল হি ওয়াইটেড আমি পরিষ্কার করেছিলাম আই ক্লিন আমি একটি রুম পরিষ্কার করেছিলাম 
I cleaned a room. Tumi Purishkar Kuritsile, you cleaned. She Purishkar Kuritsilo, she cleaned, Otoba, he cleaned. Ekon Bolento is a table ekunu jamalase. Bolen. table <laughs> 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 আগের মতো কি করবো জানেন এই পাস্ট ইনিফিনিট দিয়ে অ্যাফার্মেটিভ নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ এবং ডাবলিস কোয়েশন বাক্য তৈরি করব আগের মতো সেম ভাবে ঠিক আছে এখন আমি আপনাকে এই বিষয়টা বোঝানোর জন্য আরেকটা বিষয় বলবো সেটা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে আচ্ছা আমাকে বলেন তো যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে দুইটা বার্ব ছিল কোনটা কোনটা ডু এবং ডাস এখন মজার বিষয় হচ্ছে এই ডু এবং ডাস হচ্ছে বি ওয়ান আর এখন আমাদের কি দরকার বি টু না বি টু না এখন বি টু দরকার না তাহলে ডু এবং ডাজ এর বি টু কি ডিট ডিট তাহলে এই ডিট হচ্ছে এখানে পাস্ট ইনিভিডেন্স এর বার্ব ঠিক আছে মনে রাখেন পাস্ট ইনিভিডেন্স এর বার্ব হচ্ছে ডিট তাহলে দেখেন এই যে এখন আমরা পজিটিভ নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ ডাবলিস কোয়েশন বাক্য তৈরি করব দেখেন এটা হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ বাক্য অ্যাফারমেটিভ বাক্য কোনো আলাদা নিয়ম নাই আমরা আগে যেগুলো পড়ছি সবগুলো হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ বাক্য যেমন আমি
So I collected some food. আমি কিছু খাদ্য সংগ্রহ করেছিলাম এখন এগুলো হচ্ছে আমার অ্যাফারমেটিভ বাক্য নেগেটিভ করবেন কিভাবে নেগেটিভ মানে কি ভাইয়া নেগেটিভ ভাইয়া হচ্ছে not মনে রাখেন not নেগেটিভ মানে হচ্ছে আপনাকে not বসাইতে হবে এখন এই not টা আপনি কখন বসাবেন এই b2 এর সাথে বসাবেন নাকি আপনি d এর সাথে বসাবেন বলেন তো d এর সাথে d এর সাথে yes संक्षिप्तरण ठीक है এখন মজার বিষয়টা দেখেন আই ওয়েন্ট টু মার্কেট আমি বাজারে গিয়েছিলাম এখন আপনি যদি বলেন এইটাকে আপনি নেগেটিভ করবেন আমরা জানি নেগেটিভ করার জন্য আমাকে নাবোধক বাক্য তৈরি করতে হয় এটা আমরা জানি ডিডেন্ট ব্যবহার করতে হয় এখন এই ডিডেন্টের বাংলা অর্থ মিন করবে হচ্ছে নি 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 মিন করবে নি মনে রাখেন নি মিন করবে নি নি যেমন আমি বাজারে যাই নি ঠিক আছে আমি বাজারে গিয়েছিলাম অ্যাফারমেটিভ বাক্য আমি বাজারে যাই নি নেগেটিভ বাক্য তাহলে কি হবে স্ট্রাকচারটা দেখেন প্রথমে সাবজেক্ট তারপর ডিডেন্ট তারপর অনেকে এখানে বি টু ফর্ম ব্যবহার করে দেয় কিন্তু বি টু ফর্ম ব্যবহার করা যাবে না নেগেটিভের পরে আপনাকে অলওয়েজ বি ওয়ান ব্যবহার করতে হবে কেন জানেন এটা নিয়ম ঠিক আছে নেগেটিভ এর পরে আপনাকে অলওয়েজ বি ওয়ান ব্যবহার করতে হবে যেমন নেগেটিভ কোনগুলো আছে ডোন্ট ডোন্ট ডাজেন্ট ডিডেন্ট ওন্ট এগুলোর পরে আপনাকে অলওয়েজ বি ওয়ান ব্যবহার করতে হবে এই যে ডিডেন্ট পাইছি না ডিডেন্ট এর পরে আমরা বি ওয়ান ব্যবহার করব ঠিক আছে নট বি টু ওকে দেখেন আমি বাজারে গিয়েছিলাম আই ওয়েন্ট টু মার্কেট আর এখানে বলা হচ্ছে আমি বাজারে যাই নি এই যে নি পাইছি যদি আপনি নি দিয়ে প্রশ্ন করতে চান এখানে বলা হচ্ছে দেখেন পাস্ট সিম্পল টেন্সে বার বাচ্চে একটি সেটি হচ্ছে ডিট আমরা নেগেটিভ বাক্য তৈরি করতে চাইলে ডিড এর সাথে নট বসাবো আর এর কন্ট্রাকশন হচ্ছে ডিডেন্ট বসাবো আমরা আরো জানব যদি বাংলা বাক্যের শেষে নি পাই এই যে নি নি পাই আর নি দিয়ে আমাকে বাক্য তৈরি করতে হবে যেমন আমি বাজারে যাই নি আমি খাই নি আমি তার সাথে দেখা করি নি আমি কথা বলি নি আমি সেখানে যাই নি আমি তা আমি তাকে ভালোবাসি নি আমি তার সাথে কথা বলি নি আমি তার সাথে দেখা করি নি নি আছে তাহলে আই সাবজেক্ট তারপর ডিডেন্ট তারপর গো হচ্ছে বি ওয়ান যাই নি যেহেতু গো হচ্ছে বি ওয়ান আমাকে বি ওয়ান ব্যবহার করতে হবে তো আই ডিডেন্ট গো টু মার্কেট আমি বাজারে যাইনি তারপর হচ্ছে আহ ইউ প্লেট ক্রিকেট তুমি ক্রিকেট খেলেছিলে এখানে কিন্তু প্লেট হচ্ছে বি টু কিন্তু ওইখানে নেগেটিভে বি ওয়ান ব্যবহার করতে হবে সেটা হচ্ছে পি এল এ ওয়াই প্লে তাহলে বলতে পারি You didn't play cricket. তুমি ক্রিকেট খেলো নি সে একটি মোবাইল কিনে নি হি ডিডেন্ট বাই এ মোবাইল সে আমাকে ভালোবাসেনি শি ডিডেন্ট লাভ মি এখানে লাভ হচ্ছে বি ওয়ান শি ডিডেন্ট লাভ মি অর্থহীন একটা গান আছে না না শিরোনাম একটা গান আছে না ভালোবাসেনি সে আমাকে এরকম আর কি রানা রাস্তায় হাঁটেনি হ্যাঁ রানা রাস্তায় হাঁটেনি রানা ডিডেন্ট ওয়াক অন দ্য রোড তারা গতকাল বিরিয়ানি রান্না করেনি দেয় ডিডেন্ট কোক কোক হচ্ছে বি ওয়ান এই যে বি ওয়ান লিখে দিয়েছে এখানে আবার বি ওয়ান হয়ে যাবে দেয় ডিডেন্ট কোক বিরিয়ানি ইয়েস্টারডে সে আমাকে রেস্টুরেন্টে দেখেনি সি ডিডেন্ট সি এই যে সি বলেছিলাম না বি ওয়ান হবে আর আগে ছিল কি এই যে সে আমাকে রেস্টুরেন্টে দেখেছিল সি স এই যে স আর এখানে যেহেতু নেগেটিভ আছে আমাকে সি ব্যবহার করতে হবে সি ডিডেন্ট সি মি অ্যাট দ্য রেস্টুরেন্ট আমি খাদ্য সংগ্রহ করিনি আই ডিডেন্ট কালেক্ট কালেক্ট হচ্ছে বি ওয়ান সাম ফুড নেগেটিভ বুঝতে পারছেন ঝামেলা আছে এগুলো বলতে হবে আমাকে নিজ দায়িত্বে নিজ দায়িত্বে ওকে দেখেন 
এখন আমরা ইন্টারোগেটিভ বাক্য শিখবো বাই ইন্টারোগেটিভ বাক্য কিভাবে করব বাই 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 ডিডেন পাইছেন না ডিড পাইছেন না বার এই ডিডটা সাবজেক্টের আগে বসায় দিবেন তাহলে আপনার নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ বাক্য তৈরি করা হয়ে যাবে দেখেন তো ডিড প্লাস সাবজেক্ট প্লাস বি ওয়ান এখানে বি ওয়ান ব্যবহার করতে তারপর একটা বড় করে অবজেক্টের পরে প্রশ্নমূলক চিহ্ন যেমন দেখেন সে স্কুলে গিয়েছিল হি ওয়েন টু স্কুল অ্যাপারমেটিভ বাক্য ইন্টারোগেটিভ বাক্য মানে কি এই যে এখানে বি টু না বি টু না পাস্ট বম মানে পাস্ট বার্ব আর কি বি টু তাহলে পাস্ট ইনডিফিনিটেন্স এ বার্ব কোনটা ডিড না আপনি প্রথমে আগে ডিট নিয়ে আসবেন সাবজেক্টের পূর্বে ডিট বসবে এই যে ডিট বসছে এই যে ডিট ডিট তারপর সাবজেক্ট কোনটা হি না এই যে হি তারপর এই যে ডিট বসাইলাম এই যে ডিট সাবজেক্ট বসালাম কে এই যে হি তারপর বি ওয়ান এই ওয়েন্ট হচ্ছে বি টু এখানে আমার দরকার হচ্ছে কোনটা বি ওয়ান ওয়েন্টের বি ওয়ান হচ্ছে গ ডিড হি গো টু স্কুল সে কি স্কুলে গিয়েছিল ডিড হি গাও টু স্কুল সে কি স্কুলে গিয়েছিল ভাই কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারছেন এটা এটা বুঝতে পারছেন না এখন দেখেন এখানে দেখেন মোর এক্সাম্পল আসেন আমি কি বাজারে গিয়েছিলাম এটার অ্যাফার্মেটিভ বাক্য হচ্ছে যে আই ওয়েন টু মার্কেট আই ওয়েন টু মার্কেট এখন এখানে বলা হচ্ছে আমি কি ইন্টারোগেটিভ মানে হচ্ছে কি দ্বারা প্রশ্ন করা হবে আমি কি বাজারে গিয়েছিলাম মানে আপনি নিজেকে নিজে প্রশ্ন করছেন তাহলে যেহেতু ডিট হচ্ছে আমাদের বার্ব সাবজেক্ট আমার কি আই আই এর পরে আই এর পূর্বে কি বসবে ডিট বসবে সো ডিট আই গিয়েছিলাম যাওয়া ইংলিশ কি গো গো হচ্ছে বিওয়ান আমার দরকার হচ্ছে বিওয়ান সো ডিড আই গো টু মার্কেট আমি কি বাজারে গিয়েছিলাম তুমি কি ফুটবল খেলেছিলে ডিড ইউ প্লে ফুটবল ডিড ইউ প্লে ফুটবল সে কি একটি মোবাইল কিনেছিল ডিড হি বাই এ মোবাইল সে কি আমাকে ভালোবেসেছিল ডিড শি লাভ মি ডিড শি লাভ মি রানা কি রাস্তায় হেঁটেছিল ডিড রানা ওয়াক অন দ্য রোড তারা কি গতকাল বিরিয়ানি রান্না করেছিল ডিড দেয় খোক বিরিয়ানি এস্টারডে সে কি আমাকে রেস্টুরেন্টে দেখেছিল ডিড শি ডিড শি সি মি অ্যাট দ্য রেস্টুরেন্ট আমি কি খাদ্য সংগ্রহ করেছিলাম ডিড আই কালেক্ট সাম ফুড অথবা ডিড আই কালেক্ট ফুড ডিড আই কালেক্ট ফুড এখন বুঝতে পারছেন এটা জি স্যার ভাই ভাই মন থেকে বলেন মন থেকে বলেন এখন দেখেন আমি আপনাকে আর একটা মজার বিষয় শিখায় চমৎকার বিষয় শিখায় কিভাবে আপনি ডাব্লিউস কোয়েশন বাক্য তৈরি করবেন ডাব্লিউস কোয়েশন কি কি বাক্য আছে আমি কিন্তু ফার্স্ট ক্লাসে বোঝাইছি এখন আমি প্রথম থেকে বোঝাচ্ছি দেখেন আপনি যদি আমি যদি বলি যে ইউ প্লেট ইউ প্লেট ফুটবল তুমি ফুটবল খেলেছিলে দ্যাট মিন্স এটা পাস্ট টেন্সে আছে এটার নেগেটিভ কি হবে ইউ ডিডেন্ট मन कर যেহেতু পাস্ট টেন্স পড়াচ্ছি প্রথমে আসবে ডিট যেহেতু পাস্ট টেন্স এর বার্প হচ্ছে ডিট তাহলে ডিট তারপর হচ্ছে ইউ তারপর এই যে ডিট ইউ তারপরে বি ওয়ান ডিট ইউ প্লে ফুটবল ডিট ইউ প্লে প্লে ফুটবল ফুটবল তুমি কি ফুটবল খেলেছিলে তুমি কি ফুটবল খেলেছিলে এখন দেখুন আপনাকে কি দিয়ে প্রশ্ন করছে ডিট দিয়ে না ভাই আপনাকে ডিট বার্প দিয়ে প্রশ্ন করছে আপনাকে উত্তর দিতে হবে ডিট বার্প দিয়ে যদি বলেন আই প্লে না ভুল হয়ে যাবে আপনাকে প্রশ্ন করছে ডিড ইউ প্লে ফুটবল তুমি কি ফুটবল খেলেছিলে আমি খেলেছিলাম নেগেটিভ করলে নো আই ডিডেন্ট আই ডিডেন্ট নো আই ডিডেন্ট না আমি খেলিনি ডিডেন্ট কিন্তু নি অর্থ প্রকাশ করবে 
I think you got it. Okay. Ekon, apni W's question keep up with the recorder. Eta taken W H question. Eta arom guru to punno. Kiki, to me keep up a football kill it silly. To me cocon football kill it silly. To me kothai football kill it silly. To me kader shati football kill it silly. To me cano football kill it silly. Easy kothabata guru. I go shop goods up W's question. Taliami, I mean W's question keep up with the recorder. Easy high. এত টেনশন করে দরকার নাই এই যে ইন্টারোগেটিভ বাক্য তৈরি করছেন না এই দা এই ইন্টারোগেটিভ বাক্যটাকে এই ইন্টারোগেটিভ বাক্যটা এখানে নিয়ে আসেন নিয়ে আসছেন না এই ইন্টারোগেটিভ বাক্যের সামনে প্রথমেই এটাকে বলে ভাই লাভ এট পার্স রাইট ঠিক আছে আপনি এখানে আইনা কি বলবেন একটা ওয়াই দিয়ে দিবেন ওয়াই ডিড ইউ প্লে ফুটবল তুমি কেন ফুটবল খেলেছিলে আপনি বুঝা ট্রাই করেন ভাই বুঝা ট্রাই করেন to me, can no football kill it silly? Why did you play football? To me, Kothai football kill it silly. Why are? Why did you play football? Why did you play football? To me, Kibabe football kill it silly. How did you play football? To me, Kokon football kill it silly. Why did you play football? Yes, sir. To me, Kadesh Shati football kill it silly with whom? With whom did you play football? Take it, sir. To me, Kun Shomoy football kill it silly. What time? What time did you play football? Arkisu Buzara, sir. Arkisu Buzara, sir. Bolen. To me, Kokon football kill it silly. When did you play football? Hey, hey, Kokon money to win. It's a hot time, sir. When did you play football? No, no, no. What time? Manoche Kun Shomoy. Kun Shomoy. Are you in the other day? What time is the first time? What time is the first time? What time is the first time? Yes, that's right. And when did you say that? Yes, that's right. What did you say? What did you say? What did you say? To with whom? What did you say? First lecture, let's see. এখন আপনি এইভাবে বাক্য তৈরি করবেন পারবেন না ভাই বলেন ইনশাআল্লাহ স্যার ইনশাআল্লাহ পারবেন না ভাই ইনশাআল্লাহ স্যার আর পড়বেন আজকে নাকি ফিউচার ইন্ডি পড়ায় দেব পড়ায় দেব ইয়া ইয়া ওকে না স্যার একটু বেশি হয়ে যাবে না কি বললে স্যার আচ্ছা শুনেন শুনেন স্যার পড়া না আজকে শুক্রবার কালকে তো শুক্রবার না স্যার শুক্রবার সকালে খেলা আছে একটু পড়াবো না না সমস্যা নাই আমার তো অফিস নাই একটু পড়িয়ে দেন যাদের প্রবলেম হচ্ছে না একদম ইজি এই ফিউচার টেন্স ফিউচার টেন্স অনেক ইজি একটু পড়িয়ে দেন এটা হবে প্রবলেম কথা হচ্ছে বি আচ্ছা আমি বুঝতে পারছি দেখেন ফিউচার টেন্স আপনি দেখতে পারবেন ফিউচার টেন্স কন্টিনিউ করেন স্যার দেখেন ফিউচার টেন্স দেখেন ফিউচার টেন্সটা হচ্ছে আপনি আমি আপনি জাস্ট সিকোয়েন্সটা বোঝা ট্রাই করেন ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस होते आपने भविष्य ते माने सामने आगमी काल आगमी शपथ हो आगमी मासे आगमी बहुत सोर सामने दिन प्रकाश कर बे आपने सामने दिने कोनो किसी कोर बन जस्ट एक रकम कोर बो कोर बो इस बहुत आग बे कोर बो माने कोरेन ऐबा बे आमी जाबो आमी खेल बो आमी घुमा बो आमी लीग बो आमी खाबो आमी गुस्� আমি তোমাকে ভালোবাসবো আমি দেখা করব আমি কথা বলবো আমি আমি সেখানে যাব আমি ঢাকায় যাব আমি চট্টগ্রাম যাব আমি বিদেশে যাব এই যে ব আছে না এই বটাই হচ্ছে আপনার ফিউচার ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স অর্থাৎ ভবিষ্যতে কোন একটা কাজ সম্পন্ন হবে ভবিষ্যৎকালে কোন একটা কাজ সম্পন্ন হবে ভবিষ্যৎকালে কোন একটা কাজ সম্পন্ন হবে আপনি ভবিষ্যতে করবেন এখন মনে করুন কিভাবে চিন্তা করবেন प्रथम लेखा सेटे आसन। अमी बोलती हूँ लंचे। अमी एक टी मोबाइल किनी। फ्यूचर प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस। अमी एक टी मोबाइल किने चिलाम। पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस। अमी एक टी मोबाइल किन बो। 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 अमी एक टी मोबाइल किन बो। फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस। देखें। ए जे। बो बे बेन। अमी जाबो। तुम Tomorrow, the next day, 
পরবর্তীকাল দ্য ডে বিফোর সরি দ্য ডে আফটার টুমোরো আগামী পরশু এটা মিন করবে তাহলে আরেকবার বলছি ভবিষ্যতে আপনি কোন একটা কাজ করবেন এরকম বোঝালে ঠিক আছে আপনি ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স পাবার মনে করেন আপনি আমার এখন ঘৃণা করেন আপনি আমাকে এখন ঘৃণা করেন ইউ হেট মি এখন বলবেন কি বলবেন আমি আপনি আমার ভালোবাসবেন আমি এটা মনে ধরে বই আসি তাহলে কি বলবেন ইউ উইল লাভ মি তুমি আমাকে ভালোবাসবে ভবিষ্যতে বাসবেন অপেক্ষায় আসি আমি ওয়াইটিং ফর ইউ ওকে দেখেন স্ট্রাকচারটা দেখেন সাবজেক্ট প্লাস শেল অথবা উইল তারপর বি ওয়ান এখানে কিন্তু বি ওয়ান ব্যবহার করতে হবে তারপর অবজেক্ট কি কি বোঝাবে ব বে ব্যান ওকে সাবজেক্টের পর আমরা কি কি ব্যবহার করবো শেল নাকি উইল বাই কখন শেল কখন উইল এইখানে কোনো ডিফারেন্স নাই দ্যার ইজ নো ভ্যারিয়েন্স অফ সাবজেক্ট আপনি সকল সাবজেক্টের সাথে আপনি শেল উইল ব্যবহার করতে পারবেন তবে শেলটা ইউজ করে হচ্ছে ব্রিটিশরা আর উইলটাকে ইউজ করে অলওয়েজ আমেরিকানরা এখন আপনি কার প্রেমে পড়বেন এটা হচ্ছে আপনার বিষয় আপনি শ্যালের প্রেমে পড়বেন নাকি উইলের প্রেমে পড়বেন এটা আপনার বিষয় আপনি শ্যালো ইউজ করতে পারবেন আপনি উইলও ইউজ করতে পারবেন তবে আমি রেকমেন্ড করব আমি আমি আপনাকে আপনি উইলকে ব্যবহার করেন কারণ উইল হচ্ছে একটা মডার্ন মানে স্মার্ট ইংলিশ আপনি উইলকে ব্যবহার করেন ঠিক আছে আয়ের পরে উইল বসান ইউ এর পরে উইল বসান দেয়ের পরে উইল বসান সি এর পরে উইল বসান হি এর পরে উইল বসান ইটের পরে উইল বসান আর নামের পরেও উইল বসান নো প্রবলেম আপনি উইলকে ব্যবহার করেন নো প্রবলেম শেয়াল ব্যবহার করার দরকার নাই ঠিক আছে ওকে দেখেন আমরা গত ক্লাসে বলেছিলাম যে আমি কলেজে যাই প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আমি কলেজে গিয়েছিলাম পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স আর এখন বলছি আমি আগামীকাল স্কুলে যাব বা কলেজে যাব কলেজে যাব এই যে ব আছে পাইছেন না তাহলে সাবজেক্ট কে আমার আই আমি আয়ের পরে কে বসবে শ্যালো বসতে পারে উইলো বসতে পারে এখন আপনি চুজ করেন আপনি কোনটাকে ব্যবহার করবেন আপনি শ্যালো ব্যবহার করতে পারবেন উইলো ব্যবহার করতে পারবেন তবে যে কোনো একটা পরপর দুইটা ব্যবহার করে না তাহলে বলবেন যে বেশি পণ্ডিত হয়ে গেছেন যে কোনো একটা ইউজ করতে হবে ওকে সো আই উইল এই যে আই উইল তারপর কি গো বি ওয়ান যাবো গো হচ্ছে বি ওয়ান বি ওয়ান ইউজ করতে হবে তো আই উইল গো টু স্কুল টুমোরো দ্যাটস ইট আর কোনো কিছু নাই আর কোনো কিছু নাই এখন দেখলে পারবেন দেখেন এই যে আমি একটি মোবাইল কিনবো এই যে বউ আছে আই উইল বাই এ মোবাইল তুমি আমাকে পছন্দ করবে ইউ উইল লাইক মি সে রান্না করতে ভালোবাসবে শি উইল লাভ টু কুক রানা বাজারে যাবে রানা উইল গো টু মার্কেট তারা ফুটবল খেলবে দেয় উইল প্লে ফুটবল আমরা গল্প পড়ব উই উইল রিড স্টোরিজ সে ফ্লোরে হাঁটবে হি অথবা শি উইল ওয়াক অন দ্য ফ্লোর ঠিক আছে এখন পার্সন বিদি টেবলে চলে আসেন ওকে এটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন প্লাস উইল প্লাস বি ওয়ান সেকেন্ড পার্সন উইল প্লাস বি ওয়ান থার্ড পার্সন উইল প্লাস বি ওয়ান ওকে দেখেন মজার বিষয় টেবল গুলা নোট করে রাখেন ঠিক আছে আমি যাব আই উইল গো তুমি যাবে ইউ উইল গো সে যাবে হি উইল গো আমি শিখব আই উইল লার্ন তুমি শিখবে ইউ উইল লার্ন তুমি শিখবে ইউ উইল লার্ন সে শিখবে হি উইল লার্ন দেখতে পাচ্ছেন সবগুলোর সাথে উইল বসতেছে আমি কিন্তু শ্যাল ব্যবহার করি নাই আপনি আপনিও উইল ব্যবহার করবেন আমি লিখব এই যে ব আছে দেখছেন আই উইল রাইট তুমি লিখবে ইউ উইল রাইট সে লিখবে হি উইল রাইট আমি কাজ করব আই উইল ওয়ার্ক তুমি কাজ করবে ইউ উইল ওয়ার্ক সে কাজ করবে হি উইল ওয়ার্ক আমি সাহায্য করব আই উইল হেল্প তুমি সাহায্য করবে ইউ উইল হেল্প সে সাহায্য করবে হি উইল হেল্প আমি ঘুমাবো আই উইল স্লিপ তুমি ঘুমাবে ইউ উইল স্লিপ সে ঘুমাবে শি উইল অথবা হি উইল স্লিপ আমি রান্না করব আই উইল খোক তুমি রান্না করবে ইউ উইল খোক সে রান্না করবে শি উইল খোক তাহলে এই বিষয়গুলা আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে এখন দেখেন আরো বাক্য আছে এই যে আমি দেখব আই উইল আমি দেখা করব আই উইল মিট তুমি দেখা করবে ইউ উইল মিট সে দেখা করবে হি উইল মিট আমি ভালোবাসবো আই উইল লাভ তুমি ভালোবাসবে ইউ উইল লাভ 
সে ভালোবাসবে শি উইল লাভ অথবা হি উইল লাভ আমি কথা বলবো আই উইল ঠক তুমি কথা বলবে ইউ উইল ঠক সে কথা বলবে হি উইল ঠক আমি দেখব আই উইল সি তুমি দেখবে ইউ উইল সি সে দেখবে হি উইল সি আমি হাঁটব আই উইল ওয়াক তুমি হাঁটবে ইউ উইল ওয়াক সে হাঁটবে হি উইল ওয়াক আমি অপেক্ষা করব আই উইল ওয়াইট তুমি অপেক্ষা করবে ইউ উইল ওয়াইট সে অপেক্ষা করবে হি উইল ওয়াইট আমি পরিষ্কার করব আই উইল ক্লিন তুমি পরিষ্কার করবে ইউ উইল ক্লিন সে পরিষ্কার করবে শি উইল ক্লিন ঠিক আছে দিকে যাওয়া আছে শুরু করি জীবন থেকে বাদ জীবনে You won't love me. তুমি আমাকে ভালোবাসবে না ইউ ওন্ট লাভ মি তুমি আমাকে ভালোবাসবে না এখন এটা হচ্ছে আমার নেগেটিভ বাক্য এখন এটাকে আমি ইন্টারোগেটিভ করব ইন্টারোগেটিভ করলে আমার বার্ব কোনটা উইল না আমরা উইলটাকে সামনে বসাবো প্রথমে লাভ এট ফার্স্ট রাইট এটাকে বলে লাভ এট ফার্স্ট রাইট ওকে উই ইউ উইল লাভ মি উইল ইউ লাভ মি উইল ইউ লাভ মি বাংলা অর্থ হবে তুমি কি আমাকে ভালোবাসবে এখন বলেন উইল ইউ লাভ মি ইন্টারোগেটিভ বাক্য উইল ইউ লাভ মি তুমি কি আমাকে ভালোবাসবে এখন ডাবলিস কোয়েশন বসান তুমি আমাকে কেন ভালোবাসবে তুমি আমাকে কেন ভালোবাসবে তুমি আমাকে কখন ভালোবাসবে তুমি আমাকে কিভাবে ভালোবাসবে হাউ উইল ইউ লাভ মি এখন বলি রান্না বান্না চলে আসি হি আচ্ছা শি 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 উইল খুক বিরিয়ানি সে বিরিয়ানি রান্না করবে শি উইল খুক বিরিয়ানি সে বিরিয়ানি রান্না করবে না কি হবে বলেন তো কখন বিরিয়ানি রান্না করবে আমি আসবো সিকুয়েন্স বুঝতে পারছেন এখন 
আচ্ছা ভাইয়া ওই ডাবল এস কোশ্চেন এর आंसर কিভাবে দিলে ভালো হয় ডাবল এস কোশ্চেন এর সে কখন বিরিয়ানি রান্না করবে শি উইল কুক বিরিয়ানি বিরিয়ানি ইন দা মর্নিং সে সকালে বিরিয়ানি রান্না করবে ঠিক আছে স্যার শি শি উইল কুক এখন আসেন একজনকে কল করি একজন আসেন যিনি হচ্ছে কাকে ডাকবো আচ্ছা একজন আপুকে কল করি একজন আপু একজন আপু আমি জানি না উনি কে কাকে কাকে আচ্ছা আপুটা হচ্ছে মিস কেয়া এম ডবল এস কে ই ওয়াই এ শুনতে পাচ্ছেন गौ तारा ढाका जाबे ना दे डोंट विल गो टू ढाका ऐ तो ऐ तो ऐ तो दे डोंट ना ओंट 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 दे ओंट टू ढाका ओंट अच्छा उन्हीं बोल से उन्हें टामी लिखते से दे ओंट गो टू ओंट क्यों क्यों कथा बोल बन्ना प्लीज कथा बोल बन्ना कथा बोल बन्ना प्लीज उन्हीं जटा बोल से मैं लिखते से शिखते ढका मान सहाल प्रथम सबसे उडेंट कारो समस्या बुटा क्लस कर मन तो 
আসলে ক্লাস করে কেমন লাগতেছে বলেন তো কাজ করতে পারবেন কেমন লাগে বাংলা ইংলিশ যেটাই পারেন একটা রিভিউ দিবেন ঠিক আছে ভাইয়া <laughs> 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 <laughs>